పౌరుల నీరైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ రైతు భరోసా ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక అభినందనలు ఇస్తాను నేను ఆదర్శ రైతు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిని ఎందుకంటే మాది ఎల్జీపాడు ఏరియా సుమారుగా ఎనిమిది గ్రామాలు ఉన్నాయి మా గ్రామం ఈ భీమవరం మండలంలోను ఎనిమిది గ్రామాలు ఏంటి గొల్లవాంతిప్ప కోట్లపాడు కొత్తపల్లమూరు దొంగబండి లోసరి నాగిడిపాలెం ఇవన్నీ సముద్రానికి కేవలం ఐదు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి ఎటువంటి తుఫాన్ జరిగిన ఈ కొల్లేరు ముంపు వచ్చిన ఈ గ్రామాలన్నీ కూడా ఈ పొలాలన్నీ మునిగిపోతాయి సార్వా సాగు ఎప్పుడు ఓడసం ఆ సార్వా సాగులు ఈ భూములన్నీ ఏం చేస్తామంటే ఖాళీకి వదిలేస్తారు కొంతమంది ఏదో కంతలు వేసుకుని ఈ రైలు అని షాపులని ఏదో పెంపకం చేసి దాల్వా సాగు అరవై నుంచి అరవై ఐదు బత్తాలు దాకా పండుతుంది అది వ్యవసాయ శాఖ కూడా దానికి పొలం పడి అని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పెడుతుంది కానీ దురదృష్ట శాతం ఏంటంటే మేము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఒక ఆదర్శ రైతుగా తెలియజేయండి ఏమన్న ఈ గ్రామ ఎల్జీపాడి గ్రామాల్లో ఒక్క రైతు కూడా రైతు భరోసా వాళ్ళ ఇవ్వ మన వ్యవసాయ శాఖ దీన్ని అమలు చేయలేదు దీంతో మేము ఇక్కడ ప్రభుత్వం క్రీర్తి చేసులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు భూ పంపిణీలో రెండు వేల నాలుగులో ఇక్కడ పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు ఎకరాల భూమి ఉంది సిఏడి భూమి ఈ సిఏడి భూమి రెండు ఎకరాల నర కాడికి పట్టాలు ఇచ్చారు ఈ రెండు ఎకరాల నర పట్టాల కాడికి మేము అందరం కూడాను ఆ రెండు ఎకరాలో రెండు రెండు ఎకరాలో ఎకరము అర ఎకరము ఎకరం పది సెంట్ల భూములు ఉన్న రైతులు సుమారుగా దీంట్లోనూ పన్నెండు వందల మంది ఉన్నారు దీంట్లో ఒక వంద మంది ఏం చేశారంటే ఈ డబ్బులు కక్కుతుపడి వాళ్ళు ఒక ఒక నలుగురు ఐదు రైతులకి లీజులకి ఇచ్చేసారు లక్ష రూపాయలు చేసి మేము ఎదిరించి ఉన్న వాళ్ళని ఈ కా ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలు చేపల చేరువు వాళ్ళని తవరీసాం మేము మేము రెండు ఎకరాలు ఎకరం అర ఎకరం రైతులు అయినా మేము అలా కట్టడిగా కట్టుకుని దాల్వాకి అరవై పత్తాలు పండించుకుంటున్నాము సార్వాకేమో ఖాళీకి వదిలేస్తున్నారు కొంతమంది ఓపుకున్న వాళ్ళేమో ఈ అలాగా ఏ సాగు చేసుకుంటున్నాము కానీ ఇప్పుడు నేను ప్రభుత్వం కోరేది ఒకటే మాకు రైతు భరోసా ప్రవేశపెట్టండి ప్రత్యేక కమిటీ అయ్యింది మాకు అంత లేదండి మేము మొన్న ప్రభుత్వానికి నేను నేనే ప్రభుత్వానికి నూట యాభై బస్తాలు ఇచ్చాను మొన్న పండిన దా సార్వ పంట దాల్వా పంటకి నా గ్రామంలో సుమారుగా ఒక ఏడు ఒక ఎన ఒక ఎనభై మంది రైతులు మన డోక్రా గ్రూపుల ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకి నా గ్రామం గొల్లవంతిప్ప గ్రామం నుంచి సుమారుగా వేలాది బస్తాలు మన ప్రభుత్వానికి ఆహార భద్రత సంస్థకి పంపాము దానికి బ్యాంక్ నుంచి కూడా అమౌంట్ వచ్చింది అవన్నీ చూడండి చూసి నివేదిక చూసి ఎవరైతే అక్కడి నుంచి దాంచి పంపిన రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రయోజనాలు పెట్టుకోండి పెట్టుకుని ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చిన భూములు యొక్క మేము ఈ డిపారం భూములు ఇవి ఈ రాజకీయ భూములు కాదు ఇవి పేదవాళ్ళకి ఇచ్చిన భూములు ఇవి దీన్ని మేము రైతులు కానీ సలమ్మన్గా ఉన్నాము మాకు బ్యాంకులు కూడా వ్యవసాయ రుణాలు ఇస్తున్నాయి కానీ రైతు భరోసాలో మేము లేకపోతే బాధ కలుగుతుంది తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి దీని మీద ఒక కమిటీ వేసి ఇక్కడ రైతు భరోసా ఎందుకు అందలేదంటే ఓ పంట ఉడుతున్నారు మీరు ఓ పంట ఉడతలేదని వాళ్ళు అడుగుతాం వల్ల మేము సార్వే ఉడతా లేదు దాలో ఉడుతున్నాం సార్వో ఊడిసేరు అక్కడ గొల్లం తిప్పని ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాళ్ళకి ఎకరానికి ఐదు పత్తలే పండుతుంది ఎందుకంటే మునిగిపోయింది పొలం అలా కాబట్టి మేము నష్టపోతున్నాం కానీ ఆ భూములు ఇప్పుడు అక్కడ సిఏడీలో కొంతమంది ఏం చేశారంటే భూములు ఆరెడ్డి వారి దొడ్డు అని ఉంది సిడో వారి దొడ్డు అని ఆ రెండు దొడ్లు కూడా ఖాళీగా వదిలేసారు వాళ్ళు ఎకరం అర ఎకరం రైతులే ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ఉన్న సార్వ ముంపుకు ముళ్ళు అయిపోయే ఇది పల్ల ప్రాంతం ఇది సముద్రానికి కేవలం ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ దాలువ మరి మాకు అరవై బత్తాలు యాభై ఐదు బత్తాలతో పండుతుంది చేసేమండి కానీ ఏమన్నారంటే వ్యవసాయ శాఖ వాళ్ళు రెండు పంటలు పోసాలంటారు రెండు పంటలు కుడితే పంట మీద నష్టపోతున్నాం పంట మీద ఖాళీగా వదిలేసి ఓ పంట ఊడ్చుకుంటున్నాం ఒక పంట ఊడిస్తే వాళ్ళని దీంట్లో తీసుకోండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారండి ఇది ప్రభుత్వం కలెక్టర్ గారు ప్రభుత్వం నుంచి నివేదిక వస్తేనే కానీ దీని మీద మేమే చేయలేము అని అన్నారు ఇది మా వల్ల కాదు ఇది రెండు పంటలు ఊడ్చిన వాళ్ళకి ఏమనే జీవో విడుదల చేశారు కానీ ఇది ఓ పంట ఊడ్చినా రెండో పంట ఖాళీగా వదిలేసినా ఆ ఖాళీగా నష్టపోతున్నాడు వదిలేస్తున్నాం లేకపోతే అది సాగు చేద్దు దీని తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి మాకు రైతు భరోసా అందేలా చేయాలని మొన్న ఎవరైతే రైతులు ప్రభుత్వానికి దాంజులు తోలేరో డాక్రా గ్రూపులకి ఐకేపీకి వాళ్ళందరూ కూడా కోట్లపాటు గొల్లంతిప్పల్లో ఉన్న రైతులు వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించండి న్యాయం చేయవలసినగా ప్రభుత్వాన్ని మన రా ప్రియత ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను ఒక ఆదర్శ రైతుగా రైతుల పక్షాన్ని కోరుకుంటున్నాను మా ప్రియతమ నాయకులు మరి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగు నెలల పరిమితిలో ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు అందరూ చూస్తున్నారు ప్రజల యొక్క మండలం పొందుతున్నారు ఆయన స్థాపించినటువంటి నవరత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నవరత్నాలు ఇంచుమించు అన్నీ కూడా మరి ఈ వచ్చిన ఈ టైంలోనే అన్నీ కూడా చేసే చేసేసారు మర
గమనిస్తున్నారు మరి ఆ రకంగానే ఇంకా అమ్మఒడి పథకం కూడా ఈ ఈ నెల ఆఖరికి కానీ వచ్చే నెల ఫస్ట్ వీక్లో కానీ లేదా జనవరి ఇరవై ఆరుకి అది కూడా క్లియర్ అవుతుంది మరి ఈ రా ఈ రకమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఈ రకమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రిని అసలు ఎప్పుడు కూడా చూడలేదని చెప్పేసి ప్రజల యొక్క మన్నన మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతులు చేసిన ఈరోజు రైతు భరోసా పథకాన్ని మరి ఎంతో ఆలోచించి రైతులకు ఎంతో మేలు చేసిన ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా మరి రాష్ట్రాన్ని ఎంతగానో ముందంజలో నడిపిస్తున్నారు మరి రైతులందరం కూడా ఎప్పుడూ కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంట ఉండి ఆయన అన్ వెన్నదనలుగా ఉంటూ మరి ఎంతగానో మరి సర్రార్థర్ కాటన్ గారు మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాని ఎంత పచ్చగా అయితే రైతులకు నీరు అందించే విధంగా చేశారు మరి రాష్ట్రంలోనే మరో జగ సర్ర ఆర్థర్ కాటన్గా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చెప్పుకోవచ్చు మరి అంత మేలు చేసిన వ్యక్తిని మనం ఎన్నడూ మర్చిపోకుండా ఉండాలని ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తూ కొంతమంది బలవంత పై రైతు పోతారా అందట్లేదు ఎక్కడ పెట్టారు అంటారు అంటే రైతు మా భీమవర మండలానికి సంబంధించి మార్కెట్ యార్డు ఉన్నది కనుక రైతులందరూ మార్కెట్ యాడ్కి వచ్చి ప్రతి విషయాలని కూడా గుడౌన్స్ ఇక్కడే ఉన్నవి కనుక అందరూ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు రైతులందరూ కూడా మార్కెట్ యాడ్కి వస్తారు కాబట్టి అన్న ఉద్దేశంతో మన భీమవరం శాసనసభ్యులు మరి రైతు బజార్లో పెట్టడం జరిగింది మన రైతు మార్కెట్లో రైతులు ఇప్పుడు గోదావరి తప్ప నుంచి వచ్చారు మరి రైతులు దాన్ని గొలవంతి పోవాలి వచ్చి మీరు కాగితం పెట్టారంటున్నారు వాళ్ళని మరి మరి ఎమ్మెల్యే గారు మరి అధికారులు కూడా దానిపైన మరి నిర్ణయించవలసిన ఇది ఉంది కనుక పెద్దవారు వారు మాట్లాడతారు దాని గురించి మరి పూర్తి అవగాహన దాని మీద నాకు లేదు కాబట్టి నేను తెలియజేస్తున్నాను పల్లెటూరు ఏంటి లోకల్ ఏంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు మన పోతుంది మన పిల్లలు పోతుంది మన పిల్లలు చూసి మనం చక్కగా 
భీమవరంపట్ మార్కెటింగ్ యార్డ్ నందు రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభించడం జరిగింది రైతు సోదరులందరూ కూడా పండుగ వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నారు ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాల కన్నా భిన్నంగా ఉండాలి మనల్ని గెలిపించినటువంటి రైతు సోదరులకి మనం ఆ రుణం తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మన యువ ముఖ్యమంత్రి వల్ల జగన్ గారు చేపట్టినటువంటి యొక్క రైతు భరోసా కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో రైతుల యొక్క జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే రైతే వెన్నెముక అన్న దేశంలో రైతు లేని రాజ్యం లేదని చెప్పి అండం తప్పించి గత ప్రభుత్వాల్లో ఏ రోజు కూడా రైతులు పట్టుకున్న పాపాన్ని పోలేదు అటువంటి మన ఈ రాష్ట్రంలో జగన్ అన్న గారు చేసిన పాదయాత్రలో వారు వారు పడుతున్న బాధలన్నీ కూడా ఆయన గ్రహించి వారికి నిజమైనటువంటి లబ్ధి చేకూరే విధంగా వారికి ఏదో మంచి కార్యక్రమం చేపట్టాలని ఆలోచన చేసి ఈ రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని ఆయన చేపట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా వారికి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను కూడా రైతులు రైతు సోదరులకి చేపట్టడం జరిగింది కాబట్టి మన రానున్న రోజుల్లో మన జగన్ గారికి అండదండగా ఉంటూ వారి సహకరించుకుంటూ అందరికంటూ ముందుకెళ్లాలని అదేవిధంగా మన గౌరవ శాసనసభ్యులు గంధ శ్రీనివాస్ గారు నిత్యం ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ వారికి అవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేపడుతూ వారికి ఏ సమస్య వచ్చినా నేనున్నా ముందంటూ ఆయన సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి వారు కూడా ఈ సందర్భంగా మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ రైతు సోదరులందరికీ కూడా పాదాభం తెలియజేసి చదువు తీసుకుంటున్నాం రైతు భరోసా పథకం ప్రారంభ సందర్భంగా మార్కెటింగ్ యార్డ్లో మొత్తం అఫీషియల్స్ మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్తో కార్యక్రమం ప్రారంభించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని కర్నూలు జిల్లాలో నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రారంభిస్తున్నారు మీకు పాదయాత్రలో భాగంగా నవరత్నాలు ప్రకటించారు నవరత్నాల్లో భాగంగా రైతు భరోసా మాట తప్పని మడమ తెప్పని రాజశేఖర రెడ్డి గారు తనయుడుగా ఆయన ఈ పథకాలు అమలు చేయడం చూస్తుంటే జరిగిన ఎలక్షన్ జరిగిన ముఖ్యమంత్రి అయిన నాలుగు నెలల్లోనే మొత్తం ఆయన నవరత్నాల్లో భాగంగా అన్నీ కూడా ఇంచుమించి నైంటీ పర్సెంట్ అమలు చేసేసారు ఇంకా అమ్మఒడి కార్యక్రమం చేస్తే ఇంచుమించి నవరత్నాలు అన్నీ కూడా పూర్తయిపోయినట్టే మన కంటి వెలుగు కార్యక్రమం జరిగింది అది కూడా నవరత్నాలు లేకపోయినా పదో పదో వెలుగు కింద పదో నవరత్నం కింద అది చేశారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఎవరికైనా గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఎలక్షన్ ముందు రెండు నెలల ముందు మూడు నెలల ముందు నాలుగు నెలల ముందు ఏదో ప్ర పథకం ప్రవేశపెట్టి ప్రజల్లో లబ్ధి పొందాలి ఓట్లు మళ్ళీ అధికారం చాలా చెలాయించాలనే ఉద్దేశంతో చేయడం తప్ప చేయడం తప్ప ఈ రకంగా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ఎలక్షన్ అయిన నాలుగు నెలల్లోనే అమలు మొత్తం చెప్పిన పథకాలన్నీ అమలు చేయడం అది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సాధ్యమైంది ఇది కూడా మనం చూశారు లక్ష ఇరవై వేల పోస్టులు వన్ మంత్లో ఒక నెలలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చేతులు ఎత్తేసినా సరే ఎంప్లాయ్మెంట్ చేతులు ఎత్తేసినా సరే ఒక నెలలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూలు జరిపి నిస్వ ఎక్కడ కూడా అవినీతి లేకుండా ఉద్యోగాలు ఇప్పించిన ఘనత దక్కిందండి ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చినా సరే ప్రజలు ఇంకా బుద్ధి తెచ్చుకోకుండా ఆయన ఏదో అవాకులు చవాకులు మాట్లా అవాకులు చవాకులు మాట్లాడడం చాలా దారుణమైన విషయం ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రైవేట్గా సంభాషించుకుంటున్నారట నిన్న విజయ విజయసాయిరెడ్డి గారు ట్విట్టర్లో పెట్టారు ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ముందు చేయవలసిన ఎలక్షన్ అయిన వెంటనే చేస్తున్నారు ఏంటి విధం ఏంటని అంటే ప్రజలను మభ్య పెట్టడం ఏదో అధికారం గురించి కాదు మేము ఏదైతే మాట ఇచ్చామో మేము ఏదైతే మేనిఫెస్టో ప్రవేశ పెట్టామో ఆ ప్రవేశపెట్టిన బా అందులో అంశాలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే చేయడమే మా లక్ష్యం అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం చూస్తుంటే అటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు ఇప్పుడు దాకా లేరు భావితరాలు కూడా రారు అటువంటి ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకి ఎంతైనా అవసరం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి